de mucha gente que ha venido hoy aquí, de empresarios, amigos que han venido, de, eh, y de amigos en general. Eh, quiero agradecer a, a todos, bueno, la presencia también de todos aquí, eh, y decirles que, que esto, el transporte público, evidentemente eh, tenemos que ir por este camino, tratar de que las unidades de transporte sean accesibles a todos, y hay que encontrarle una forma, y esto por supuesto que se logra articulando con el gobierno de la provincia, y las empresas, la Cámara Empresaria y la que el gobierno tiene que ir articulando, encontrar la forma de hacerlo, porque yo creo que se puede hacer. Aquí hay un tema que, que es crucial y es eh, que la, la, los empresarios de transporte eh, tenemos claro que el servicio que prestamos es un servicio esencial a la, a la población y tiene que primar en esto la responsabilidad social. Eh, si nosotros eh, no, no lo hacemos con responsabilidad social difícilmente las cosas vayan saliendo y, y, y lleguen a buen puerto acá eh, en este caso estamos teniendo en cuenta eh, o, o empezando a tener en cuenta el, el, el transporte de todas las personas eh, este, con discapacidad sobre todo aquellos que tienen que usar una silla de ruedas para acceder a un colectivo. Algo tan simple como eso. Yo creo que lo podemos hacer, yo creo que es un tema que se puede ir generalizando, habrán cosas que conversar con las empresas, con, con el gobierno, ver por qué. Porque esto no se trata solamente de, de tener un colectivo accesible para todos, sino también eh, se trata de de hacer una infraestructura de veredas, de árboles, de un montón de cosas que son muy importantes porque si después el colectivo con rampa llega y tiene que parar en el medio de la calle para que un eh, pasajero suba al colectivo no va a tener tampoco mucho sentido. Es decir, aquí, por eso digo, articular eh, con, el, con la autoridad del transporte algo para, para que esto realmente se pueda llevar a cabo. Y otro asunto importante es que eh, los empresarios de transporte tenemos que ver, y esto lo digo siempre y se lo digo a mi hijo y demás si queremos seguir con esto hay que tener vocación como en cualquier otra cosa el médico tiene que tener vocación de médico y el transportista tiene que tener vocación de transportista porque lo que transporta son personas entonces hay que, hay que ver el asunto con muchísima responsabilidad yo no mucho más que esto solamente palabras de de agradecimiento, esto eh, le conforta mucho a la empresa, así que este, lo hemos hecho por, porque nos hace sentir bien también. Así que eh, agradecer a todos, a, al subsecretario de Servicios Públicos, porque, con quien tuvimos la, la primera conversación cuando, cuando hablamos respecto de que la ruta Interlagos tenía que tener eh, servicio público de transporte. Y como ustedes han visto, yo creo que se cumplió, los colectivos están, el Transporte Libertador es una empresa joven, pero eh, no por eso, este, eh, eh, la verdad es que tenemos muchas ganas de hacer cosas y como muchas otras empresas que inclusive están presentes hoy aquí, que yo sé que también van a apostar a esto y van a, van a incorporar... Eh, este, colectivos de estas características porque ya lo hemos estado hablando así que bueno llevar un poco así también de, de tranquilidad y buena onda a todos porque realmente lo van a hacer eh, eh, los colectivos como ustedes han visto tienen características diferentes a lo que es tradicional